So types of respiration, types of cellular respiration. So you know, ada dua jenis. Satu aerobic respiration, and the one is anaerobic respiration. And obviously, kedua-dua ni of course akan kita tahu apa bezanya. Dan dari sini pun memang obvious kita boleh nampak aerobic respiration adalah apabila adanya oksigen. Anaerobic respiration adalah respiration yang berlaku tanpa kehadiran oksigen. So, secara mudahnya kamu boleh nampak sini Macam saya kata dalam silibus kamu Kita tekankan glukos sebagai organik molekulnya So, glukos akan masuk ke dalam sel And dia akan berada dekat cytosol Cytosol is a fluid of cytoplasm So, di situ akan berlaku proses glycolysis Maksudnya, kita tak tahu aerobik ke anaerobik ke Glycolysis tetap akan berlaku Dan daripada glukos Selepas melalui proses glycolysis Akan menghasilkan pyruvate So pyruvate akan terhasil di cytosol Sekiranya ada oksigen Dia akan melalui proses aerobic respiration Di mana proses-proses seterusnya Akan berlaku di dalam mitokondria Sekiranya tiada oksigen Pyruvate akan kekal berada dalam cytosol Untuk menjalani fermentation sama ada alcohol fermentation ataupun lactate fermentation it's depend on types of cell either plant cell or animal cell okay. so first kita pergi dulu kepada aerobic respiration macam saya kata tadi aerobic respiration berlaku apabila adanya oksigen so aerobic respiration tu apa mudahnya aerobic respiration adalah equation ini di mana kita nak tengok macam mana satu molekul of glucose react dengan 6 oksigen akan menghasilkan 6 karbon dioksid, 6 air dan ATP sama ada 36 ataupun 38 ATP. The difference number of ATP is depend on type of cell. So dalam sibus kamu kita fokus pada active cell, contohnya liver cell yang akan menghasilkan 38 ATP. So kalau orang tanya what is aerobic respiration? Aerobic respiration is a process the glucose react with oxygen to produce carbon dioxide, water and ATP. So this aerobic respiration may involve three process. Glycolysis, this occur in a cytosol. Second is Krebs cycle. This is occur in matrix of mitochondria and the third one is oxidative phosphorylation which involve two different process which is ETC and kemi osmosis and this occur in inner membrane of mitochondria so saya ulang balik ada tiga proses dalam aerobic respiration pertama ni glycolysis berlaku dalam cytosol kedua ni Krebs cycle berlaku di matrix of mitochondria kamu tak boleh kata Krebs cycle berlaku di matrix salah tak boleh kata Krebs cycle berlaku di mitochondria salah you must be specific matrix of mitochondria and the third one is oxidative phosphorylation. Kenapa kita tak boleh kata number 3 ni ETC sahaja? Sebab ETC tak menghasilkan ATP. Proses yang menghasilkan ATP adalah kemi osmosis. Tapi untuk menghasilkan ATP perlukan hidrogen ion. Hidrogen ion itu terhasil daripada ETC. Ha, so kita kena combine combination antara ETC dan kemi osmosis. Itulah oxidative phosphorylation. Dan dia berlaku di inner membrane of mitochondria. So, proses pertama yang kamu kena hafal dan kena ingat adalah glycolysis. Glycolysis ada dua fasa, energy investment, energy pay, pay off. Energy investment, maksudnya kita nak laburkan dulu. So, pelaburan ni maksudnya kita kena letak modal. So, dalam kes ini, modal yang dia letak adalah ATP. Dan dalam energy pay off, kita akan ambil semula modal itu. Uh, kita akan kita akan bayar balik So energy investment ada 5 step Step pertama adalah phosphorylation Ingat balik tadi saya dah ajar terminologis Phosphorylation maksudnya aging phosphate Now glucose undergo phosphorylation So kamu boleh imagine apa yang berlaku dekat glucose Glucose adalah gula yang ada, molekul yang ada 6 karbon Dan di sini langsung tak ada phosphate so, bila saya kata glucose undergo phosphorylation, means that glucose will add phosphate. 
siapa yang berikan fosfat pada glukos is ATP. So ATP adenine triphosphate dia bagi satu fosfat kepada glukos that's why dia menjadi ADP. Adenine dengan dua fosfat sahaja. So apa jadi pada glukos? Glukos dah ada satu fosfat and this fosfat group is attached to carbon number 6. So that's why glucose 6 fosfat namanya. And this reaction is catalyzed by enzyme hexokinase. Okay, second is glucose 6 phosphate undergo isomerization. So from the terminology said I mentioned isomerization is the the molecule will undergo rearrangement. Dia akan ubahkan kedudukan dia sikit. Dan kamu ingat balik chapter 1 kamu, glucose dia berbentuk hexagon. Tetapi kalau lah dia fructose, dia masih enam karbon. Tapi dia berbentuk pentos. Okey, dia berbentuk pentagon. So, bilangan karbon masih sama. Cuma dari segi apa ni, arrangement dia lain. Dan di sini, okay, glucose 6 phosphate undergo isomerization become fructose 6 phosphate. Is that, walaupun pada structure fructose, phosphate ini masih terikat pada karbon number 6. Third step is Phosphorylation Again Phosphorylation Maksudnya Tambah Phosphate So Fructose 6 Phosphate Will gain Another one Phosphate group Siapa yang akan Donate Phosphate Again From ATP So this reaction Is catalyzed by Phosphofructokinase Since Dia dah ada Dua Phosphate The second Phosphate Will attach To carbon number one So the name Now is Fructose 1 6 Base Phosphate so, 1, 6 is the location of where the phosphate group is being attached. Bis menunjukkan kita dah ada dua phosphate. Step number 4 is cleavage. Okay, now fructose 1, 6, base phosphate. Fructose ada 6 carbon. Okay, dan ada phosphate group pada carbon number 1, pada carbon number 6. Dia akan melakukan cleavage. Cleavage mean beli. Uh, belah ok dia membahagi so this fructose 1 6 base phosphate dia akan buat cleavage untuk hasilkan dua molekul yang ada tiga carbon satu molekul itu adalah dihydroacetal phosphate DHAP dan lagi satu molekul tiga carbon itu diberi nama sebagai glyceraldehyde 3 phosphate dan kalau kamu boleh nampak di sini perbezaan antara DHAP dan glyceraldehyde 3 phosphate is the location of uh, phosphate group for DHAP, phosphate group attached to carbon number 1. Rasraldehyde, 3 phosphate, the phosphate group attached to carbon number 3. Next is isomerization. Isomerization, again, rearrangement. So, uh, this step, the dehydroacetal phosphate, it will convert to its isomer, which is rasraldehyde, 3 phosphate. Maksudnya adalah, dalam step ini, DHAP ni akan tukar menjadi glyceraldehyde 3 phosphate so at the end of this uh, energy investment phase, kita akan ada dua molekul glyceraldehyde 3 phosphate so ini adalah sum, ini adalah summary, summary apa yang berlaku sewaktu energy investment phase dalam proses glycolysis pertama, glucose undergo phosphorylation glucose convert to glucose 6-phosphate. ATP dephosphorylate to form ADP. Glucose 6-phosphate undergo isomerization. Convert to fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate undergo phosphorylation. Convert to fructose 1, 6, base phosphate. ATP dephosphorylate to ADP. Fructose 1, 6, base phosphate undergo cleavage, forming one molecule of dehydroacetal phosphate and one molecule of glyceraldehyde 3 phosphate. Number 5 is isomerization. Dehydroacetal phosphate undergo isomerization to form structure uh, to form glyceraldehyde 3 phosphate. So
So at the end of energy investment phase, the product is two molecule of brass radiohyde three phosphate. Okay, next is energy payoff. So remember, we have two molecule of brass radiohyde three phosphate, and the step number six is oxidative phosphorylation means that ada dua perkara yang akan berlaku kepada gas radiohyde triphosphate ini pertamanya adalah oxidation dan keduanya adalah phosphorylation so gas radiohyde triphosphate oxidize what is mean by oxidize lost electron so the electron will be accepted by NAD plus NAD plus reduce to NADH so settle perkara pertama oxidation oxidative second is phosphorylation phosphorylation means gain phosphate group so gas radiohyde triphosphate undergo phosphorylation gaining a phosphate group but this time the phosphate group is not donated by ATP this is inorganic phosphate maksudnya adalah free phosphate yang memang sedia ada berada dalam satu sol so apa the, apa jadi pada gas radiohyde triphosphate it will be converted to 1,3 bisphosphoglycerate. 1,3 is refer to at carbon number 1 and carbon number 3 ada phosphate group yang terikat. So, step number 7 is substrate level phosphorylation. Remember, substrate level phosphorylation is one um, method how ATP is produced. So, here... 1,3 bisphosphoglycerate undergo substrate level phosphorylation and kamu boleh nampak structure 1,3 bisphosphoglycerate ada dua phosphate group so satu phosphate group ni akan diberikan kepada ADP jadi ADP akan menjadi ATP so 1,3 bisphosphoglycerate akan kehilangan satu phosphate group dia dan dia akan jadi 3 phosphoglycerate ke mana hilang lagi satu phosphate Dah diberikan kepada ADP So apa yang kita dapat Hasilnya adalah ATP Step number 8 is isomerization So kamu boleh nampak di sini 3 phosphoglycerate adalah molekul yang ada 3 carbon Dan phosphate groupnya terikat pada carbon number 3 Dan this 3 phosphoglycerate After the buat rearrangement Phosphate group akan relocated uh, Akan apa ni uh, berubah tempat terikat pada carbon number 2 so that's why nama dia dah berubah menjadi 2-phosphoglycerate 2-phosphoglycerate undergo dehydration ingat dehydration tadi remove water molecule so dia akan menjadi struktur yang lebih unstable namanya adalah phosphoenol pyruvate dan step terakhir adalah substrate level phosphorylation Ingat ini bila ada sebut je step ini Maksudnya ATP akan terhasil Phosphoenol pyruvate Masih ada lagi satu phosphate group Yang terikat pada carbon number 2 So phosphate group ini Akan diberikan kepada ADP Supaya ATP terhasil Maka dah tak ada lagi phosphate group Dan end produknya adalah pyruvate okay. Secara bahasa mudahnya Okay Ini yang kamu belajar dalam energy payoff. Glyceraldehyde 3-phosphate undergo oxidative phosphorylation. Glyceraldehyde 3-phosphate oxidize. NAD plus reduce to NADH. Glyceraldehyde 3-phosphate phosphorylate by using inorganic phosphate. And it will convert into molecule 1,3 bisphosphoglycerate. 1,3 bisphosphoglycerate undergo substrate level phosphorylation. ADP phosphorylate to form ATP. 1,3 bisphosphoglycerate convert to 3 phosphoglycerate. 3 phosphoglycerate undergo isomerization forming molecule 2 phosphoglycerate 2 phosphoglycerate undergo dehydration lost one water molecule forming a structure called phosphoenol pyruvate 
phosphoenone pyruvate undergo substrate level phosphorylation ADP phosphorylate to form ATP phosphoenone pyruvate convert to pyruvate so this is what we learn in glycolysis yang terus ada dua fasa fasa energy investment dan energy pay off so daripada energy investment berapa ATP yang kita pakai kita gunakan 2 ATP dan ingat setiap kali ATP kita pakai ni kamu kena ingat nama enzim untuk ini adalah hexokinase untuk step ini adalah fosfofutokinase dan kamu boleh tengok dekat energy pay off apa yang kita hasilkan kita hasilkan NADH dan kita hasilkan dua kali ATP kita hasil melalui proses substrate level phosphorylation. So, so sekarang ni berapa jumlah sebenar ATP yang kita pakai? Dua. Berapa NADH yang terhasil? Dua. Kenapa dua? Sebab kita ada dua molekul glycerydehyde triphosphate. Berapa jumlah sebenar ATP yang terhasil? Empat. Kenapa empat? Sebab satu molekul glycerydehyde triphosphate akan hasilkan dua ATP. So, dua glycerydehyde triphosphate maksudnya akan menghasilkan empat ATP. Tapi kalau soalan tanya, what is the net ATP produced in glycolysis yang bersih hanya dua? Kenapa dua? Sebab kita tolak hutang yang kita hutang tadi ada dua ATP kita dah hutang kat sini. So, that's why yang bersih hanya dua ATP sahaja. Dan apakah end product? Produk terakhir dari glycolysis adalah dua molekul pyruvate. Okay. Okay, scene sekarang ni kita cerita pasal aerobic respiration. Ingat tadi apa yang kita dapat daripada glycolysis, kita dapat dua NADH, kita dapat dua ATP dan end produknya adalah dua molekul pyruvate. Sekiranya ada oksigen, kamu boleh nampak di sini pyruvate akan bertukar menjadi acetyl coenzyme A sebelum masuk ke dalam Krebs cycle dan proses conversion of pyruvate into acetyl CoA ini adalah dipanggil sebagai link reaction so link reaction berlaku di inner membrane of mitochondria A process conversion of pyruvate into acetyl CoA so kamu boleh nampak Pyruvate is molecule 3 carbon 1, 2, 3 Dan pyruvate ini berada di cytosol Sekiranya ada oksigen Pyruvate akan memasuki mitokondria Dan apa yang berlaku adalah Pyruvate pertamanya akan mengalami Decarboxylation Apa tu decarboxylation? Akan buang satu molecule carbon dioxide dan pada masa yang sama pyruvate akan mengalami oxidation. Apa tu oxidation? Pyruvate akan lost electron. Electron will be accepted by NAD+. So NAD+ reduce to NADH. Dan pada masa yang sama juga this um, two molecule uh, molecule with two carbon dia akan combine dengan coenzyme A. So the end product is called acetyl CoA. Dan dalam bahasa mudahnya kamu boleh kata ring reaction is pyruvate undergo oxidative decarboxylation. Pyruvate oxidize NAD+ reduce to NADH. Pyruvate lost one molecule of carbon dioxide. Okay, coenzyme A is added to form a, stru a structure called Acetyl CoA Yang hanya ada dua karbon sahaja Kenapa dua karbon? Sebab satu karbon telah dibuang Pyruvate ada tiga karbon Acetyl CoA hanya ada dua karbon sahaja So apa yang kita dapat daripada link reaction? What is the product? Kita akan dapat dua NADH Kenapa dua NADH? Sebab kamu kena ingat Kita ada dua molekul pi Pyruvate. Satu molekul pyruvate akan hasilkan satu NADH Dan kita akan dapat dua carbon dioxide Sama juga reasonnya kerana ada dua molekul pyruvate 
satu molekul paruit akan hasilkan satu karbon dioksid dan hasil akhirnya adalah dua asetik dua molekul asetik HOE. So, dari dua proses dah yang kita jalani, kita dah jadi glikolisis, kita pun dah jadi link reaction. So, glikolisis hanya ada dua ATP yang terhasil. Link reaction, no ATP produce. Number of NADH produced in glycolysis is 2 and link reaction also 2. Macam saya kata tadi, aerobic respiration adalah untuk membuktikan equation ini. So, kita aim 38 ATP. Sekarang kita ada baru 2 ATP. Kita dah hasilkan carbon dioxide belum? Dah. Berapa yang terhasil? Baru 2. Dari mana 2 datang? Daripada link reaction. Okey, kita dah hasilkan air belum? Dah. Tapi baru berapa air yang terhasil? Dua. Pasal mana? Glycolysis. Check balik. Next adalah trap cycle. Maksudnya perjalanan kita jauh lagi. Kita baru ada dua ATP. So masih ada lagi 36 ATP yang perlu dicari. So kita teruskan perjalanan dengan trap cycle. Trap cycle juga dikenali sebagai citric acid cycle. 